সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম গত ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে আমরা কয়েকটা স্থায়ী সম্পদকে আমরা মূল্যায়ন করে থাকি বা হিসাবের বইতে দেখিয়ে থাকি সেখানে আমরা দেখেছিলাম ভূমি বা জমিকে কিভাবে মূল্যায়ন করতে হয় এবং দালান বা ভবনকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করে থাকি আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব সরঞ্জাম বা ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয়ে থাকে ইকুইপমেন্ট সেটাকে কিভাবে আমরা মূল্যায়ন করব সরঞ্জাম বলা হয়ে থাকে আবার যন্ত্রপাতি বলা হয়ে থাকে সো যেটাই যেই নামেই বলা হয়ে থাকুক না কেন সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি এগুলোকে আমরা উৎপাদনের কাজে সরাসরি ব্যবহার করে থাকি এই ধরনের খরচগুলো আমাদের জন্য মূলধন জাতীয় খরচ এবং এগুলোকে আমরা দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদের ক্যাটাগরিতে আমরা অন্তর্ভুক্ত করে থাকি এখন প্রশ্ন হলো ধরো তুমি একটি সরঞ্জাম ক্রয় করেছ এখন হিসাবের বইতে কত টাকা দেখাবে ঠিক যেই দামে সেই সরঞ্জামটি ক্রয় করেছ সেই পরিমাণ টাকাই দেখাবে নাকি এর সাথে জড়িত খরচগুলোকে দেখাবে চলে চলে আসি আমরা এখানে ধরে নেই তুমি একটি সরঞ্জাম ক্রয় করেছ সরঞ্জামের নগদ বেসিক্যালি ক্রয় মূল্য ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা আমি ধরে নিচ্ছি পাঁচ লক্ষ টাকা আচ্ছা এরপরে ধরো সরঞ্জামটি তুমি বিদেশ থেকে আনিয়েছ বিদেশ থেকে আনিয়েছ সেদিনও তোমাকে যেটা করতে হবে তোমাকে ট্যাক্স দিতে হবে সরকারকে সেটাকে কি ট্যাক্স বা কি শুল শুল্ক বলে থাকি আমরা বলে থাকি আমদানি শুল্ক আচ্ছা ধরে নেই সেই আমদানি শুল্ক হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আচ্ছা এরপরে আমাদেরকে সেটা এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত আনার জন্য আমাদেরকে কিছু পরিবহন খরচ দরকার হবে ধরে নেই সেই পরিবহন খরচ হচ্ছে দশ হাজার টাকা আচ্ছা এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমরা সরঞ্জামটি ব্যবহার করিনি উৎপাদন কাজে সো তোমাদেরকে তোমাদের জন্য কাজটা সহজ করে দিচ্ছি সেটি হলো সরঞ্জামের ক্রয় মূল্য কত হবে বা কোন মূল্যে আমরা সরঞ্জামকে হিসাবের বইতে দেখাবো সেটা বোঝার সহজ উপায় হলো সেই সরঞ্জামটি উৎপাদন কাজে ব্যবহার করার আগ পর্যন্ত আমি আবারও বলছি উৎপাদন কাজে ব্যবহার করার আগ পর্যন্ত ঠিক যেই পরিমাণ খরচ হয়েছে সকল খরচকে আমাদের যোগ করতে হবে তবেই আমরা পাব যে সরঞ্জামের মোট ক্রয় মূল্য কত আচ্ছা এছাড়াও আরও কিছু আইটেম আমাদেরকে যোগ করতে হবে যেমন পরিবহনকালীন বিমা খরচ আচ্ছা বিমা খরচ এটা নিয়ে আশা করি তোমাদের সকলের বেশ সুন্দর আইডিয়া রয়েছে বিমা খরচ কি বা বিমা কি বিমা হচ্ছে যে কোনো সম্পত্তির বা ধরো আমি আমি যে সরঞ্জামটি আনছি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আনছি ধরো মাঝপথে সম্পত্তি সেটা কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে গেল ধরো অ্যাক্সিডেন্টের ফলে সম্পত্তিটা ভেঙে গেল বা সেই সরঞ্জামগুলোর কোনো ক্ষতি সাধন হলো তখন বিমা কোম্পানি যেটা করবে আমাকে সেই ইসের জন্য বেসিক্যালি সেই সম্পত্তির জন্য আমাকে ক্ষতিপূরণ দিবে এখন যেহেতু ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিবে এখন বিমা কোম্পানিতে এমনি এমনি আমাদের ক্ষতিপূরণ দিবে না তারা যেটা করবে আগে কিছু খরচ বা সেটাকে আমরা বলে থাকি প্রিমিয়াম সেটা আমাদের কাছ থেকে নিবে সো বিমা খরচ সেটাও সরঞ্জামের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আচ্ছা যেহেতু সরঞ্জামের ক্রয় মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের আমাদের দুই লক্ষ টাকা বিমা প্রিমিয়াম দিতে হয়েছে আমি ধরে নিচ্ছি এরপরে চলে আসে সংস্থাপন ব্যয় সংস্থাপন ব্যয় বলতে আমরা কি বুঝি সংস্থাপন ব্যয় হচ্ছে ধরো এই যন্ত্রপাতির যন্ত্রপাতিকে আরেকটু প্রোডাক্টিভ করার জন্য আমরা আরও কিছু পার্টস বা আরও কিছু ইয়ে করলাম বা সরঞ্জামটা আনার পর সেটাকে ফিটিং করলাম বা সেটা সেটার বিভিন্ন পার্টসগুলো জোড়া জোড়া লাগালাম এটাকে বেসিক্যালি বলা হয় সংস্থাপন ব্যয় ধরে নিচ্ছি সংস্থাপন ব্যয় হচ্ছে আমাদের দশ হাজার টাকা আচ্ছা এরপর ছয় নম্বর যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে ব্যবহার উপযোগী যাচাইকরণ খরচ ধরো সরঞ্জামটিকে আসলে প্রপারলি কাজ করছে কিনা বা সরঞ্জামটা আসলেই ব্যবহার করার জন্য উপযোগী কিনা সেজন্য আমরা অনেক সময় টেস্ট করে থাকি সেই টেস্ট করার জন্য আমাদেরকে কিছু খরচ বহন করতে হতে পারে ধরে নেই সেটি এক হাজার টাকা সো এই সকল খরচকে যোগ করার মাধ্যমেই আমরা পাবো সে সরঞ্জাম অ্যাকচুয়ালি আমরা ঠিক কত টাকায় ক্রয় করেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত ভিডিওগুলোতে আমি বলে বলেছি যে আমরা যখন কোনো স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে থাকি তখন স্থায়ী সম্পত্তির হিসাবটিকে আমরা আমরা ডেবিট করে থাকি এবং আমরা যেই যেই মাধ্যমে ক্রয় করেছি ধরো নগদ টাকায় কিনলে নগদান হিসাব ক্রেডিট করে থাকি চেকের মাধ্যমে কিনলে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট করে থাকি এবং যদি আমরা বাকিতে কিনে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই সংশ্লিষ্ট পাওনাদার হিসাবের নামকে আমরা ক্রেডিট করে থাকি আমি ধরে নিচ্ছি এই এই সরঞ্জামগুলো আমরা নগদে ক্রয় করেছি তাহলে এই ক্ষেত্রে যাবেদা কি হবে এই ক্ষেত্রে যাবেদা হবে সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট সরঞ্জাম হিসাবকে আমরা কি করব ডেবিট করব আর যেহেতু সব প্রত্যেকটা আইটেমই আমরা নগদ টাকায় পে করেছি 
তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমরা সরঞ্জামটা বেসিক্যালি নগদেই কিনেছি তাহলে নগদের হিসাবকে এখন আমাদের কি করতে হবে ক্রেডিট করতে হবে আচ্ছা এখন এইখানে একটা ভ্যালু আসবে সেই ভ্যালুটা কত হবে সেই ভ্যালুটা আসবে এই প্রত্যেকটা ভ্যালুর প্রত্যেকটা ভ্যালুর যোগফল লক্ষ্য করে দেখো আমি কিন্তু এখানে শুধু সরঞ্জাম হিসাব নামে একটা আইটেম লিখেছি আমি কিন্তু প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল আইটেম আমি কিন্তু আলাদা 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 করে আমি বসাইনি যেমন পরিবহন খরচ ডেবিট আমদানি শুল্ক ডেবিট এরকম কিন্তু আমি করিনি কেন করিনি কারণ এই সকল খরচ সরঞ্জাম ব্যবহার উপযোগী করার আগ পর্যন্ত ঘটেছে সেজন্য এই সকল খরচকে সরঞ্জাম হিসাব নামেই আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করতে হবে হিসাবে বইতে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই ভিডিও পর্যন্ত আমরা দেখেছি কিভাবে আমরা স্থায়ী সম্পত্তির মূল্যায়ন করে থাকি বা কিভাবে স্থায়ী সম্পত্তির মোট ক্রয় মূল্য আমরা নির্ধারণ করে থাকি পরবর্তী ভিডিওটা খুবই এক্সাইটিং হবে এবং খুবই মজার হবে দেখতে হলে অবশ্যই পরবর্তী भिडियोर दिखे तुम्हारे चोख रखते हैं सो से पर्यत सकल रही शुभकामना तुम्हारा एखन थ पूर्ववर्ती सकल भिडियोगो देखे थको तुम्हारे कन्सेप्ट खूब क्लियर है और परवर्ती भिडियो तुम्हारा खूब सुंदर भाव बुझते पर सकल रही शुभकामना